。上个视频讲到，我们一路顺着亚东沟开车到达喜马拉雅山脚下的亚东县城。亚东县境内的亚东沟和啄木拉热雪山简直宛如人间仙境，因为这里极难抵达，很少有人知道，原来夹在印度和不丹中间的亚东县，竟然是一个如此美丽的世外之地。更有很多朋友不知道的是，亚东县城是中国距离印度最近的一个城市。这个中国城市距离印度国土的最近距离只有十公里左右，可以说翻过一座山头便到达了印度。而传说中的洞朗地区就在此处。大家都对亚东县很感兴趣，今天狒狒和文涛带你来看看这个紧挨印度和不丹的县城长什么样。在车进入亚东县城前，是根本看不到县城的模样的。因为这个县城隐藏在布满原始森林的山谷之中，从卫星地图上能够清楚地看到亚东县城所处的位置。在山谷之中，一片狭长的地带中突然出现了一小片空地，于是，在这片空地上便建起了中国战略位置非常重要的一个城市。地图上能够清楚地看到，亚东县距离印度真的是咫尺之遥。我们刚到亚东县城的时候，还不知道为什么这个县城的道路如此的窄，停车如此的难。看过卫星地图后，便恍然大悟了。前面火楼盖的真漂亮，后面的原始森林漂亮，真漂亮。原先这火楼没地儿停车啊。亚东挺繁华的。哇，亚东这边停车太难停了。我看这个车老难出了。我刚才是老板带我来这儿停车。我说费了九牛二虎之力停进来，天哪，这位置太真的太难停了。我和菲菲目前走这条街，就是亚东最大的步行街和美食街。亚东真的好繁华，我刚才到这儿，我打开了外卖，竟然还有十多家外卖，其他县城都没有一家都没有。是。其他这边外卖就是起送有点高，六十起，配送费五块。这么贵。不过两个人吃的话，点六十多还好，还可以。你在外面吃的吃该要饭两顿五十五十多。对，有水声哈。对，这是那条河，咱们开车过来一路哦，就是越走越澎湃哈，越走越汹涌那条河啊。老头做饭多，这家老咖喱吧。对。哇，车。哇。这里怕龙钓不江水可急多了。是。天哪！哈哈，这河水太急了。哎呀，亚东比吉隆好。好的。亚东有一条河，你看这两边还在河边散步。对。还在盖盖酒店哈、啊，还是盖楼房？真是繁华。啊、对呀、啊。大家好，我是狒狒。我现在在我们西藏的一个边境小城亚东县，我们是昨天晚上到这儿的，今天早上刚刚，呃，从酒店出来，现在准备去吃饭，顺便在亚东转一转。我现在所朝的这个方向，这边是南边，我的左手边呢就是不丹，右手边是锡金，现在被印度所占着，就是说我的左边是不丹，右边是印度，然后我这里是中国的亚东，我所在的位置刚好是三国的交界。我昨天在地图上看了一下哈，我这个位置呢，距离大吉岭只有八十公里，特别近，然后距离边境线也就十多公里了。这边呢，就是我们昨天来的国道，这个路叫应该叫亚日路，从亚东到日喀则的一条国道。我们昨天就从这儿过来的，然后这个县城也不是很大啊，边境线嘛，只有一万多的人口。但是哈，它是我所去过的这么多边境线里面建设的最好的。大家看一下，这是我们昨天住住的酒店。这个酒店呢，一共有七层，好像它的下面有有那个商铺，二楼是呃 KTV， 上面是客房。另外呢，我现在站的这个位置可以说是亚东县的一个 CBD 了吧，<笑>市中心了。我在后面有好几家银行。呃，邮储、那个农业银行，还有中国银行。呃，与其他边境线不太一样的是啊，很多西藏这边的小县城只有农行，但是这里竟然有一家中国银行。因为大家知道，中国银行主要是做外汇业务的。因为亚东呢是个口岸，这边也有两边的那个贸易往来，所以这边有个中国银行。我们现在去前面转一转吧。看一下我手机里的地图，看一下我们现在的位置
把地图缩小，缩小，缩小。可以看到哈，我现在在日喀则的下方，在亚东，亚东跟一个钉子一样，深深的插入了这个呃，左边是印度，右边是不丹的中间这个位置。看，我们现在距离大吉岭也很近，右边就是不丹了，这个位置。离印度就几公里哈，几十公里，十几公里，十几公里。嗯，现在我们距离印度边境只有十几公里了，特别近。走过这么多的边境线哈、啊，亚东是我见过里面最繁华的一座。我们现在站的这个位置呢，可以看到两边的楼都特别高，而且我的前面的位置啊，就现在涛哥背后那个位置，还正在建，不知道是酒店还是。呃，居民楼啊，现在已经建了，我看到有八层高了，还没有封顶，还在继续建着。而我们以前去的，像吉隆呀、扎达呀、普兰啊，最多有三层楼了，都很矮。大家看我后面这边还有很多，呃，卖数码的、卖手机的、电信、联通、移动，还有卖那个，呃，什么华为手机的都在这一片但是亚东县城呢，面积不算特别大，因为它是在嗯、呃、两边的山中间的一个谷地里。所以地理环境所限吧，它的面积不是太大，这可能也是这边楼建的比较高的一个原因吧。再往前面走呢，就是亚东最有名的两条商业街了，一个是这条，另外一条跟这个平行的，在我身后的位置。我们后面的那座山，翻过去就到印度了。上期视频跟大家讲到，亚东县城距离印度的国土只有十公里左右。下来，我们继续看看这个城市到底有多繁华。虽然这里跟内地的县城比不了，但是在如此偏僻的边境线上，建起一座高楼大厦如此多的城市，真的是了不起。这条商业街呢，就是亚东两条商业街中其中的一条，叫夏斯马后街，里面有很多卖衣服呀，还有一些日用品，还有很多餐厅。我们现在去里面找找，呃，顺便吃个饭。少了一些些，是就从这儿看上去就是个很现代化的小县城啊。对，不像是西藏里边的。而且在我们去过的所有西藏的县城里面，亚东的藏族同胞的比例是要低一些的。这边有很多是来这儿做生意的内地人。这边的店都是，呃，餐厅很多都是四川人开的。嗯。然后这种馒头店啊，都是河南人或者陕西人卖这种饼子的店。另外还有很多连锁品牌，比如说正新鸡排。哎，还有正新鸡排。这个街是个算一个杂货街啊，干嘛都有哈。对，这就跟咱们以前就内地那种县城的老商业街一样。对。卖衣服、鞋子、吃的、吃的五金啊。对对，什么都有。你看这亚东公安局出入境接待大厅。办那个一些出入境的一些手续和证件的，是。哎，这有尼泊尔的风格这种楼了，是吧？这种的哈。嗯。对，你看这种楼啊，对，这种建筑就是呃，就是尼泊尔、不丹那边的风格。对。呃，像吉隆口岸也有很多这种类型的楼。是的。还有卖好多土特产的，什么印尼产品。对。黑木耳。亚东最有名的就是它的黑木耳，亚东的木耳特别有名。哦、然后这边还卖天麻、玛卡，还有印尼的产品，像藏红花、冬虫、夏草，这整个西藏都都有卖的。哦，这个县城整个就被原始森林围绕着感觉。再往前面走大概
，呃，六公里就到那个下亚东乡原始森林区了。哦，那边。哇，我看到佛塔了，在河边。这条河水特别大，河也挺宽的，但是这个河，呃，没有一个藏族的名字哈，它叫亚东河，叫亚东河。我这河水好急啊！很多人都听说过亚东，但却很少有人知道亚东的含义。亚东系藏语，意为悬谷、急流深谷。亚东早期是卓木拉山谷的一个小山村的名称，水源较为丰富。而亚东河是亚东县境内最大的河。亚东河的两条主干在亚东县城驻地下司马镇汇合，水流汹涌澎湃，顺着亚东沟再流入印度境内的布拉马普特拉河。都是这样子，一路朝南奔腾，流到了印度去了啊！对，那边好漂亮啊！嗯、哦，这样子看挺美的哈、啊。对，整个县城都在亚东沟里面啊。对，所以这个县城它两边都是山嘛，中间是一条河，对，围着河建的。可能是因为这个原因吧，地那个呃可用的土地面积小一点，所以楼都盖得高。普通的居民家都盖三层，然后酒店都盖七八层。是。亚东县城虽然不大，甚至略显狭窄，但是整个县城井井有条，街道整洁，甚至公共厕所的整洁程度也不输内地。在距离印度十公里的地方，也能听到大家熟悉的洒水车的声音。这两条步行街就是亚东最主要的两条商业街了。对，就这两条，从这条分开，咱刚从这儿过来的。对。对，本来这个是平行的哈。我觉得干嘛都要在这儿干是吧？对。吃饭取钱，买东西买衣服，还有什么唱歌？正儿八经的 CBD 了吧？对 ，CBD。从这儿能看到，整个县城都是被山围绕着，还有原始森林，还有这种云雾缭绕的气候。对，我们后面的那座山，翻过去就到印度了。看起来香不香？挺香的，我看你的面比较香。那你吃我的面来。那以前没疫情的时候，印度人也可以过来了。哎呀，这漂亮的，有边贸做生意的吗？我们的边贸市场做生意嘛，啊，做生意也可以过来。啊。这个广场应该就亚东镇那边的广场了，是我们见过的这边最大的一个广场啊，果然是叫民族团结广场，可能让大家在这边跳锅庄什么的。这广场就在这个商业街的旁边，所以现在前面走，能看到这边的酒店和楼房都在盖，而且盖的特别高，就是因为这边的地特别的少。你看这边放的是印度的各种香香水、嗯，香料，还有那个是，还有一些药品，对，不知道是治啥病的。然后这边全都是铜器，印度的特产店都关门了。印度尼泊尔特产店，因为它进不来货了。是，现在边贸市场没开，跟吉隆一样，吉隆的那个尼泊尔商店也都关了。在中国、印度、不丹三国交界的亚东待了两天，今天我们要去传说中的亚东边贸市场看看。曾经那里满是来亚东做生意的印度车辆和印度人，不知道现在变怎样了。很多朋友说想看看更多的亚东街景。我们在去边贸市场的路上，刚好拍了一路亚东街景。这条漂亮的主干道就是亚东唯一的一条主干道。这条主干道沿着亚东河修建，道路两旁是各种各样的商铺、酒店、餐厅等，还有很多政府部门的大楼。一路可以看到很多在建设的各种高楼，想必是在为未来做准备。沿着亚东河开了一段时间，终于看到了这个中印边贸市场。边贸市场建设的十分气派，但是在此时却显得有些落寞。大家好，我是菲菲，我现在在中国西藏的亚东边贸市场，这里是我们国家和印度在这里进行贸易的一个市场。现在这边已经关闭了，没有人了，整个楼都空了。我们俩刚刚开车进来的时候呢，它的呃停车场的杆什么的都是抬起的状态，就没有人管这边。我们俩把车现在停在了这个印方停车区这里
。以前呢，我们进行贸易的时候，没有疫情前，正常的时候，印度的车是在这边，中国的车是在那边，两边是分开停的。现在这边都空了啊！看那个上面写的是“中国西藏亚东仁钦崩边贸市场”，啊，印方停车区。我们现在去那个呃大楼那儿看一下吧。这个边贸市场的大楼中间有我们的国徽，然后到处可见中国的国旗哈。我们现在站的这个地方呢，距离下亚东乡只有五六公里了。下亚东乡的下面一点就是我们的洞朗地区，洞朗地区再出去就到印度了。亚东这边真是气候特别舒服，这边的海拔只有呃两千九、三千左右，主要是很湿润。我来到这儿之后，我平时嘴上都要涂那个润唇膏，来这儿之后完全不用了哈，皮肤都嫩嫩的。前面那儿还有几个人啊，我们过去看看吧。前方车辆消毒，请减速慢行。现在边贸市场没有开，呃，据说这个货物也过不来。这里还不像中国的那个东兴和河口口岸，那边目前越南的货物是可以进来的。但这边是彻底停滞了，什么都没有了。那有个大哥，我们去聊了聊聊天。大哥。嗯、四川、嗯、哦。他这个边贸市场现在是关了哈。关了啊。其实去年就关了，有疫情就关了啊。现在还有印度车过来吗？哦，没有了。哦。哦，那你在这干嘛呢？做工程的啊。做工程的。哦，他这边是现在没边贸市场不不贸易了，你们就盖点房子是吧？什么的。啊，房子也有。哦，盖库房。对。大哥，这里离印度是特别近了。印度。对。这边这儿有房子。哦，翻过那个山。十多公里哦，十多公里就翻过那个山啊，过十多公里到了。哦哦，这个山应该也不让不允许上吧？对对。不丹，不丹。哦。他说是这边是不丹，那边是印度。对。这是三个国家的交界处，这里。对。走吧。行，咱站着。好，谢谢大哥啊，我们来玩了。这个、就是我们以前的边贸市场了，和海关哈、哦，有国徽班海关。哦还挺大的啊，这个交易大厅。对，这只是其中的东边的那一三分之一。对，那边还有一个，中间还有个大楼，哦、大楼是办公的。哦，这样子。两边全是市场，你看那里面。门关了啊。嗯。没有人啊。嗯，还有游客停车区的牌子。那牌子以前在外面放着呢，对，现在放到里面。对。因为以前有好多游客来亚东这边，他们想买印度的产品嘛。对。这边还是相对便宜一点。是。挺大的。对，尤其像印度的一些。香料啊，还有他们的药品，以及印度的一些他们很精美那种铜器，其实卖的还是挺好的啊。是。我们双边这个贸易市场，印度其实送过来的货物，主要就是我刚刚说那些，还有他们大大吉岭那边的茶叶啊，嗯，还有大家很知道很著名大吉岭的香水。对。我们中国出口东西就比较多了，我们来看一下，这地上啊，到处牛粪、牛尿。这两边现在是，这边应该没人管了嘛？我刚看到好多牛在这旁边吃草呢。对。然后晚上可能就在这儿待着待一待，睡个觉干嘛的？是。这边现在跟牛圈一样，你看这边的井盖上都长出了野草、<笑>野花什么的。好荒凉、啊。对。对。大哥，这块现在关了是吧？去年就关了嘛。哦。以前有印度人过来吧？啊，对。以前有啊。有。印度人过来，他们都卖的啥东西、啊？就那那里面，现在没有全部关了。哦，他们卖什么商品？他们卖的是
不知道吗？啊、哦，不知道。<笑>我们观看到有鞋子，哦，鞋子，衣服啊，哦，这个就是以前双方车辆在那边做贸易的时候，这要进行消杀的一个程序。对，这边还有这种消杀的设备呢、嗯。现在车也没有了，人也没有了。对，路都挖断了。这停车太难停的地方，但他那个厕所对着床有点不太好啊。你过来看，我昨我昨天晚上看了这家，本来不想进，因为什么原哦，厕所对着床，没事了，我睡这儿，没关系，我睡可以。怎么样？可以。挺好的。这间多少钱？这个酒店二百六。天哪，你看亚东就这种酒店都二百六。而且。这个是我的暂时会员定的，本来就有折扣的、哦。对，正常的话，我拿我另一个号看的话，价格是二百八十九。天哪！我那个定下来要便宜三十块钱的。亚东的酒店可真是贵呀、啊！在这感觉怎么样？海拔只有两千九了。感觉跟五四千五区别不大。不是，跟四千以下，三千七、三千八、三千九、四千整都还好。嗯但是海拔到四千五，还是难受。是哈。嗯。我觉得这酒店有点贵呀、啊。没办法，住吧。三加多少钱？一五块。哦。这是软糖吗？脆糖。哦。脆糖。多少钱？十七块一斤。十七。桃子好贵哦。这是空运的吗？哦，空运的。从哪儿运的，老板？这个桃子？成都。往、哦、成都啊。空运到南沙。二十五。这是那梯子嘞。梯子十五。这还好，还好，嗯、比那些便宜点。梯子还行。桃子没那么贵。西瓜十八。<笑>咱在街边那边问多少钱？七块一斤。哦。这个是亚东最大的一个菜市场。这个是什么？乌鸦嘴啊？乌鸦嘴，乌鸦嘴。哦，没见过这个哈。我也没见过。好像小丝瓜了。这是这炒着吃的，有点光秃秃的。豆干儿、豆芽，还有两家卖肉的。这菜挺新鲜的。哦，还有鱼，还有小龙虾，活的。看起来啊，嗯、洋葱，什么都有，这还有两年卖肉的，我看看去。那个肉不是很贵，但是是冷冻肉。哦，什么肉？大肉吧。对，还有鱼呢。嗯，我看到了。嗯、这啥肉了吧？猪肉猪腿肉啊、哦。这是冷冻的啊。老板，当地人都吃猪肉是吧？啊，当地人都吃猪肉哈。嗯、啊。哦。这么多人吃。牛肉多少钱？这个这个。两百多。两百多。这牦牛的哈。这块的牛好大呀，亚东的牛。牛很大吧？亚东的牛很大。一个头两百多啊。嗯。那牛吃啥牛？还可以啊。哦。上次买那羊头的五五十多六十，羊头小小一点。哇。哇。没见过这么大的牛头，我看一下。你要拍照吗？嗯。<笑>好，谢谢谢谢谢谢。这都亚东本地的菜哈。对，所以挺便宜的，包菜两块五，不贵。我看绿卡泽这边还是可以的。对。那个白冷镇有紫菜、江孜县、中心科
亚东这边也是各种菜都有。这菜都挺便宜的。他们说这边的菜基本可以自足。哦。不用从外面运，当然有些菜种不出来，就他们运。你看这些藏族阿姨们，他们卖的菜都是自家的菜。哦。那菜价多少钱分别？跟咱那差不多，我问了几个，差不多。嗯。他那个黄瓜四块五块吧，对。然后包菜两块五，茄子差不多也就三四块吧。是。跟咱那差不多，我刚问了，他说这边有很多菜，都是亚东本地生产的。嗯。所以成本低一些，因为它没有运输嘛。对。西藏这边东西贵，主要是运输成本高。然后他有一些菜，当地可能。呃，种不出来吧，可能没有那个品种，运进来的菜就贵一些。是但是呢，亚东这边几乎不产水果，所以这边水果是特别贵，水蜜桃一斤十七，嗯，别的那苹果的话也要十三。对。西瓜，大西瓜一斤五六块吧，小西瓜一斤十多块。老板说是空运过来的吗、嗯？对，那个西瓜，整个就是这么小一个小西瓜吧，算下来一个西瓜得六十块钱。是。那挺贵的。你这个角度选的真不错，吃饭的角度。为什么？你背后就是印度了，<笑>真的。背对着印度吃一碗我们陕西的油泼面。真的，他翻过那个山啊，十几公里是吧、嗯？就到了，到大吉岭了。再过再。陕西人吃面必吃。在亚东的几天时间里，看到了很多我们之前未曾见过的美景。最后一趟行程是一座隐藏在中印边界的古寺，寺庙离印度很近，翻过一座山头，也就到了印度锡金邦。离开亚东县城，我们在喜马拉雅山南麓的大山中行驶了一个小时，终于到达了这座隐藏在原始森林中的寺庙。这条盘山路的路况非常好，但是因为亚东雨水较多，偶尔会有碎石落下。沿着这条路走到尽头，就会到达中印边境的乃堆拉山口。曾经的乃堆拉山口是中印两国的边贸市场，现在边贸市场搬到了山下，就是我们上期探访的那个市场。说到嘎举寺，最有意思的就是这个寺庙在印度和不丹有六座分寺。今天就跟着我们来看看这个建在中印边境上的寺庙吧。现在沿着这个寺庙的公路往上走，然后前面的话再走，反正走一点又不能走了，对，能看能走到哪，因为再往前面走就是我们普通人不能进去的地方了。大家好，我是狒狒，我和文涛今天依然在西藏的亚东。我们今天呢，把车开到了一座山的山顶，现在刚刚把车停在这边的停车场。我们来这里呢，是为了参观一座久负盛名的寺庙，叫嘎举寺。嘎举寺呢，就在我的左手边这个方向。怎么样？第一眼第一眼的印象是不是很震撼？我们在下面的时候就能看到这个寺的顶。我们想这个。怎么那么高的山顶修了一个寺庙，怎么上去呢？没想到啊，我们中国基建真是牛啊！你看，我们全程沿着这个柏油路上来的，虽然是盘山路，路比较窄弯，比较急，但是路面情况特别的好。我们现在把车停在这里啊，其实可以看到那边的情况的。我们现在左手指的这边，这边就是我们的，呃，可以说是已经到了边境地区了。这边是禁区，我们不能过去了，我们最多只能到这儿，以及上面还有个边贸市场。再往那边是绝对不能过去的。嗯，我们现在呢就去这个嘎举寺里面参观一下啊。嘎举寺非常非常有名，不仅是因为它的位置，它在中国和印度以及不丹三国交界边境的一个一座高山的山顶。另外呢，这个寺庙是久负盛名的，它的历史比较悠久，一七四七年这个寺庙就建好了，而且在它鼎盛时期，就是在这个寺庙的第八世活佛期间啊，是它历史上最盛时期，它在。周围有非常多的分寺，其中有六座分寺是位于境外的，分别位于现在的呃印度以及不丹，还有曾经的锡金，现在也属印度了。就是当时呢，这个寺庙这里是总寺嘛，它的分寺是分布在周围三个国家都有，中印呃不丹还有锡金四个国家都有。我们现在进去参观一下，这边写了哈，嘎举寺。盖世的海拔是三千米，但是我看手机现在已经三千一百五十米了，这说明亚东的海拔还是低啊、哦。
我们盘山盘了这么久才到三千一百米，亚东还是舒服。我们现在已经走到了这个寺庙的里面了。这个寺庙呢不是很大吧？我看长宽高可能，呃，长宽分别也就是个三三十到五十米哈、啊，只有这么一间的主殿。另外旁边那些矮的平房是呃他们住的地方。这个寺庙从上空看，据说俯瞰的话，平面图是一个呃“凸”字的形状，就是那个汉字“凹凸”的“凸”，“凸”字的形状。这个主殿是凸出来那个尖儿。嘎举寺是藏传佛教嘎举派寺院，位于亚东县下亚东乡，一七四七年创建。寺庙东西长五十米，南北宽二十九米，四周砌三米土坯墙。山门位于西墙南端，进门为庭院。大殿位于庭院东北部，坐北朝南，东西长二十五米，南北宽十九米。在十八世纪，嘎举寺所属的仁钦冈地区野兽众多，经常危害牲畜。于是，一些喇嘛便在这里修建了一座大寺，以镇妖魔，保佑百姓平安。哇，这才漂亮呢！是、哦、看看那边，好天哪！对。虽然这个嘎举寺在历史上非常有名啊，也有众多的分院，但是我们。这次过来看到，整个寺院的规模不算太大了，可能也就三四个店吧。另外旁边一溜都是平房了，主店就这么大一块儿。我观察一下，它这个建筑可能就是个三十乘三十，三十米乘三十米这么大一块儿。呃，据说呢，是因为在二十世纪初的时候啊，十九世纪末二十世纪初，当时的英国侵略者从亚东这里进犯西藏的时候，对这里造成了一些。损坏、损伤，其实历史上鼎盛时期的这个寺庙规模还是蛮大的。转经，还可以啊，没有锈。对，我们现在就在这个悬崖边上走着呢。我感觉前面没有路哎。哦。可以走。还可以走。嗯。有马黄。你看我们的位置多高哈、啊！从这看，下面的那个。那应该是下雅龙乡吧？对，这个乡就剩那么一点点了哈。嗯，我们刚才就在那个位置，一路开下来。寺庙挺先进的，什么都有。这个寺庙虽然说现在规模不算特别大，但是呃，这个角度位置特别的好、啊嗯。我们现在坐在这里，真的是感觉可以一眼望三国了。是，是吧？那个方向是印度方向，那那边咱刚才呃，就是俯瞰那块儿说，那边是不丹国了。对。可以看到山上。